迎收看《南漂夫妻》，我是 Jeremy， 我是 Jenny。我们来到的是高雄，现在所在位置是三凤宫。那它附近呢有一个三林市场，里面有非常多的美食哦，也会跟大家一起逛逛哦。如果对我们今天的影片有兴趣的话，那就赶快跟着我们一起出发。我们今天要去三明市场、啊，然后这附近有一个三明国小停车场，然后就距离这个三明市场很近，走路就到了。前面就是三明市场咯。哇哦，好多人哦！对对对，这里这里。这里同学，它看起来都好好吃哦。然后还有这个肉。哇，好卖鞋子的地方。周当归呀，哇，感觉也很厉害哎。那我们现在在那个三明市场的正中间，然后我们第一间要先去买烧麦跟水晶饺。哦、呃，我们逆向了，逆向了，往往里面走。它中间都是停摩托车，然后旁边才有给人家走这样子。哎、欸，这看起来好特别哦。有有有有，要的吗？然后就是那个八蒜包的感觉，烧麦蛋跟芋头饼。好，我们这其中一间我们要吃的，然后鸭肉饭就刚好都在这边。那我们现在要先去吃，买一点就打烊的小笼包。小笼包，哎、欸，是这一间吗？哎、欸，是哎、欸，可是它是不是哦，在里面，在里面，鼠鼠小笼包。那这样筷子都要吗？啊，都不用，都不用。好，谢谢。我点的是这个综合的。综合的话，它是怎样子的？有小笼包，然后水晶饺跟烧麦。那我们来试看这个。从从水晶饺开始。他说要注意听。那我们先听一下。对，商店禁止。好，要消毒了。消毒。三点前要吃完。开始。好，那我们第一间呢，来到这个是。包子叔叔呢？然后呢？他是专卖面点，然后他总共有三个品相，一个是小笼包，一个是烧麦，然后一个是水晶饺。那我要现在吃这个小笼包。好啊。不知道大家有没有去过那个花莲公正包子？它就是类似那个类型的那种小笼包，它是肉馅很甜，而果很香，很像的葱味，猪肉的鲜甜味，然后没有这个猪腥味。葱在里面。对对对对对对。它就属于小型的了，对对对对，小小包子这样子，一口塞刚刚好。嗯，哎，烧麦反而比较像是我们认知上面的小笼包的感觉，可是它叫做烧麦，它好像有加红萝卜跟一些蔬菜，所以它口感上好像比较的那种，嗯，比较清爽一点。这就是这个水晶饺的部分。吃哎、欸，皮呀、啊、不会过韧，它内馅有一股姜味，有口感，但是又不会太软 Q。大家来要一定要点水晶饺。嗯，它的皮是很有水分的。对，有水分。它不会有一种那个盖掉的那种感觉。对对对对，第一间就让我们有点惊艳到。那我们先继续把它吃完，然后再前往下一间。好，那我们来到三明市场的这一间呢，好像是。边线的地方不在市场的里面，然后旁边呢有一间叫盐城铺的这个花柜，哇，我来吃看看。然后首先呢，刚刚我一挖，里面就还蛮料还蛮多的，肉还蛮多的。然后它外面有撒一层菜豆，然后跟那个酱油膏，吃看看。我觉得菜豆很香，那个肉也很好吃。这个花柜的部分，我觉得还蛮清爽，好像还有加一点油葱酥，对不对？好像在台南比较不会加菜粿，那、啊、我自己是很喜欢吃菜粿，它肉真的很多哎，好像就是料很多的那种辣丸的感觉。第一次吃蛙桂，然后被肉填饱，因为刚刚老板娘很有自信，然后说你往下挖，你往下挖，然后我就说你干嘛一直叫我往下挖？哦，肉就是这么多，它是市场，然后再走出来，其实就是老店的美味，而且一个才四十块，然后肉这么多哎，真的纯蜜耶，啊，纯蜜耶，嗯，那是用米做的，哦，不是用粉做的，啊，酱油，啊，酱油，好，好，都忘记了，辣椒，蒜。刚老板娘说啊，就是没有什么粉感，如果跟外面的比起来，因为它真的就是纯米做的
有一个人外带，他就是强调说他想要加蒜，所以我们就试试看他的吃法。嗯，他的这个是香辣，对，加了不会过咸的那种辣椒酱。要换你吃吗？好。哦，他有抓菜包对不对？对。花龙点睛哎，蛮特别的。我觉得不用加辣，它本身那个蒜香味加上这个花桂本身就超好吃的。老板，你们开很久了吗？对对，大概。我们是第二代的。哦，已经第二代了。哦。从椅子可以看得出来，已经有一个年代。就只有卖花桂这样。对，只有一项没有卖汤包。代表就是卖出新、最专业的、最有心得的。哇，真的好吃好吃。良心生意。吃得出来。很用心，赶快吃完，再前往下一间喽。刚好我们比较晚来，那这个市场它是卖菜的话，它是中午就结束了。那、啊、我们今天主要介绍的那些店家，还有的开始开到凌晨的。那现在其实也是接近用餐时间了。好，我们来新的甲欧链。哦，这些也很多人哦。那我们来到这边山水关东煮，然后它这个汤啊，是可以到前面，就是他们正在煮这些关东煮的里面，从那里面把汤往舀出来这样子。我柴味好浓哦，汤超好喝的，但是我觉得它上菜速度还蛮快的，一整天都没有吃到一些蔬菜水果，所以我们这个我们还是点了这个菜头，也有一些酱可以用，然后它有这个酱油膏、番茄酱，还有辣椒酱。为什么我会选这种清淡的吃呢？因为我蛮爱吃欧莱跟这个香肠的，但看起来好够味的感觉。太好吃了、啊！看这个欧莱，它很薄，但是它那个鱼香味啊，跟那个酱的味道烤起来超香的。它入口它的酱呢是甜甜，碳烧味吗？碳烤味啦。有一些烤欧莱不是都会比较厚吗？然后它就会糊糊的。就大家都知道，我们很喜欢在这种景点买香肠，通常价格会落在三十块以上。那它这个是卖二十五块，要配一下蒜头。吃香肠一定要配蒜头，也是偏甜的那种香肠，但是它我觉得它不会到很油腻，肥肉的地方感觉没有到很多，好舒服哦，好吃。刚刚那个山水关东煮的旁边，然后就有一个卖鸭肉饭的，叫三块醋鸭肉饭。三块醋是什么意思？叫三块醋。地名吗？哎，这里的地名。地名就叫三块醋。先吃一下这个鸭。它就是纯鸭油加鸭肉，然后跟一些嫩姜的纯粹的这种鸭肉饭。嗯，很烫很烫，我爱吃这个下水汤。你们有吃过下水汤这么多料的吗？真的不知道是哪个部位，很像是干的部位。可是超好吃，我觉得下水汤一定要点。这个超嫩，而且没有腥味，就比肉还好吃哎！哦哦，这当归汤好好喝哦！这个当归汤，我刚才其实有点饱了，我现在食欲又来了哇！就是那种当归，然后加内脏炖出来的味道。很香，然后完全没有腥味。这是干吗？我不知道哎、欸，我觉得这个真的超好吃。哎，老板，再问一下，这个部位是干吗？干吗？对干吗？哦，干。比一般的干还软呢。所以点到这个可能没来过。对，真的。接下来是这个鸭肠拌豆芽，来吃看看。我觉得这个比较清淡一点，不过没关系，就补充一点纤维质这样。这个酱有一股淡淡的当归味，是我错觉吗？好好吃哦，香香，对，是那种现成的那种香，真的。一整个上午吃太多了，那我们要先吃个吃点甜点，转换一下胃口。下一个片段见。嗯。
，晨曦晨曦，我要做黄金比例吗？那那黄金的，好，那围巾吗？哎，对，好，谢谢。他可以帮我装，还可以有个杯杯给你呢。嗯，好，谢谢。那我们刚刚吃了一轮之后，我们想要来喝个饮料，然后我们走出来，这个市场外面有一个叫玉燕青的茶饮，我非常喜欢喝酸酸甜甜的饮料，所以我要来鉴定一下他们家的茶，然后跟饮料好不好喝，喝看看。嗯，青草味道淡淡的，但是它那个柳丁的味道好浓哦，它那个名字有点可爱，陈西西。就是有柳丁跟柠檬，整体来说，我觉得那个柳丁本身很甜，所以我觉得下次可以跟老板说，就是可能微糖左右。这么清爽的东西呢，我要来吃刚刚的那个买的那个烧麻蛋，吃一下刚刚这个烧麻蛋。哎，什么是烧麻蛋？我真的是第一次听到这个这个叫法、欸。那看起来就是那个芝麻球，来看一下这个特写。它外面这一层芝麻，超级好吃的，超香的，就是这么大颗的地瓜球，然后外面再裹上那个芝麻，啊，很香。接下来就是这个芋头饼啦，哇，看起来裹得很严实哎，哇，哦，哦，爱芋头的一定要来吃，这个好好吃。它完全是甜甜的，然后里面芋头的香味，很像是芋泥蛋糕里面会出现的那一种。呃，大家知道芋泥芋头有分那种圆块型芋头，那它是可能还有加一些鲜奶油吗？你吃到会有一点奶味的感觉。哦，好好喝啊！这两个二十五块还行，再喝一口饮料，买了好几年了。然后从来没有用它装过饮料。那我们喝完那个饮料休息一下，那我们要前往下一间，就是粉圆冰。就是它现在很多店它都开超晚，复合型的一个市场这样。好，那我们要来吃这一间春霞镇港古早味粉圆冰，这一间。我们玩一个综合芋头，没有来吃过，没有第一次，对，想要来尝试看看。也是第二代的，卖二十二，好，那我卖二十四。哦。天气比较热，所以它已经开始融化了。我先赶快吃几口。嗯，仙草做成条状的，蛮蛮少见的。它那个糖水的味道是刚刚好，适中的。哦，地瓜圆的部分。嗯，它的地瓜圆直接是软嫩的，不会去粘牙的。比起我们市面上吃得到那藕泥啊，它是比较软的。吃看这个芋头块嘞。完美，你芋头块就应该是这种口感的，它连里面都已经煮到刚刚好的阶段了哇！做完我不让给你了，我最爱芋头了。综合四十块一碗，我觉得你自己再点一碗好了。其实每一口都捞得到粉圆哦，布布满了整碗，但是到现在吃了半碗，还是可以每一口都捞得到量。都吃得出来，它是用心煮出来的。那我们就赶紧吃完它，再前往下一个点喽。好，这也就是三代厨。我们刚刚问那个老板的时候，他非常的疑惑，为什么你会问我这个问题的那种感觉？哇，这个灯笼也太美了吧！还有这个，跟小鱼，鱼好漂亮啊！哇！上面市场超特别的，美食店家都会营业到晚上。所以各个时间点来都有美食可以吃哦。那以上就是今天的影片啦。喜欢这一集影片的话，别忘了帮我们按赞、订阅和留言哦。我们下一支影片再见喽。